ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബേസ് ബേസിൽ അതിൽ തിയറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സിക്സ്ത് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം നമ്മളിവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ആയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ തിയറിയും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക യൂസിങ് മെട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡ് ടു സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളോട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും മാത്രമേ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് വീഡിയോയിൽ ക്രാമേഴ്സ് റൂളിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് മെ ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ അൺനോൺസും ത്രീ ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആ പാറ്റേണിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ പാറ്റേൺ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ സീറോ എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് കിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് എക്സ് ടു വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ എക്സ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കറക്റ്റ് പാറ്റേണിലാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റുന്നു മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷനിലെ കായഫിഷ്യൻ്റെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് കായഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കായഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് കായഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന കായഫിഷ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കായഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് പിന്നെന്താണ് മൈനസ് വണ്ണ് പിന്നെ വണ്ണ് അടുത്തത് ടു പിന്നെന്താണ് സീറോ പിന്നെ മൈനസ് വണ്ണ് പിന്നെ അതുപോലെ ടു ത്രീ സീറോ ഇത്രയാണ് കായഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ഇനി വാല്യൂ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അതെയാണ് വണ്ണ് മൈന
അഞ്ചു പേരും ഈ റോയും ഈ കോളും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഡിറ്റർമിനൽ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ എന്ത് വരും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ വരും ഇനി അതുപോലെ ആൽഫ വൺ ടു എന്ന് പറയും എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു കോ ഫാക്ടർ എലമെൻറ്റ് ഇത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കോ ഫാക്ടർ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ആണ് എന്ത് വരും ഇൻറ്റു ടു കൂടെ എത്ര വരിക മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഇനി ആൽഫ വൺ ത്രീ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇൻറ്റു ആ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സിക്സ് കൂടെ എന്താ വരിക സിക്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ആൽഫ ടു വൺ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എന്താ വരിക ഇവിടെ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് ഏതാ എലമെൻറ്റ് ഇതാണ് ആൽഫ ടു വൺ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോളം റോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ സീറോ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് വരിക സീറോ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ വരും ഇത് ഓൾറെഡി മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ വരും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫ ടു ടു ആൽഫ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് എലമെൻറ്റ് ടു ടു എന്നാണ് ഇതാ പൊസിഷൻ അപ്പം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റോ കോളം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക കോൾ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം റോയും കോൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഇത് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ടു കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഇനി അതുപോലെ ആൽഫ ടു ത്രീ എന്ന് വരും ആൽഫ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ കൂടിയാണ് എലമെൻറ്റ് ഇതും ഇതും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ടു ആ വരും ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും കൂടി എന്താ വരിക മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി അതുപോലെ ആൽഫ ത്രീ വൺ ആൽഫ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ടു ഈ റോയും ഈ കോളും ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് മൈനസ് സീറോ അപ്പോൾ എന്താണ് വണ്ണാണ് ആൻസർ വണ്ണ് തന്നെയാണ് വരിക ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആൽഫ ത്രീ ടു ആൽഫ ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ആ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോളം റോ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോളും റോ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വണ്ണ് മൈനസ് സോറി മൈനസ് ടു അത് വരും മൈനസ് ത്രീ വരും ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ആണ് വരിക ഇതിൻ്റെ പവർ ഓടി നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പോസിറ്റീവ് ത്രീ വരും ആൽഫ ത്രീ ടു ആൽഫ ത്രീ ത്രീ എന്ന് ഇതാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടു വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കോ ഫാക്ടർ എലമെൻറ്റ്സുകൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി കോ ഫാക്ടർ എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആര് എഴുതാൻ പറ്റും കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു എന്താ വരിക ഇത് ഓർഡർ എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ മൈനസ് ടു സിക്സ് അതുപോലെ എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് അതുപോലെ വണ്ണ് ത്രീ ടു എന്ന് വരും ഇതാണ് എന്ത് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഇനി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ കാണാൻ പറ്റും എഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോളായിട്ട് എഴുതാം ത്രീ മൈനസ് ടു സിക്സ് ഇത് കോളായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് അതുപോലെ ഇത് കോളാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ വണ്ണ് ത്രീ ടു എന്ന് വരും ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ അഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ് ജോയിൻ്റ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ എഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ഇത് ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും
ബീന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് എ ഇൻവേഴ്സിനെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലെവൻ ഇൻ ടു എന്താണ് ത്രീ ത്രീ വണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ടു ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ബി ആരാണ് ഇതാണ് ബി ഇത് എ ഇത് എക്സ് ഇത് ബി ആണ് അപ്പൊ ഇത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ലെവൻ പുറത്തുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കേട്ടോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ റോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് പിന്നെ എന്ത് വരും പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരും പിന്നെ അടുത്ത റോ എഴുതിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് പിന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരാ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വരും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ടെന് പ്ലസ് ടെന് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഇനി അതേപോലെ ഇതെന്ത് വരും മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടെന് പിന്നെ എന്ത് വരും പ്ലസ് സിക്സ് വരും ഇനി ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ലെവൻ ടു എന്താ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് വരിക അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻ വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും സോറി മൈനസ് ഫോർ അല്ല മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻ ആണ് അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നയൻറ്റീന് വരും നയൻറ്റീനിന് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും സോറി മൈനസ് ഫോർ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അതായത് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി വരും ഫോർട്ടീന് സിക്സ് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ലെവൻ അതുപോലെ എന്താണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ലെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് എക്സ് ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എന്നാണ് ഇത് കിട്ടും എക്സ് ടു എന്നാണ് ഇത് കിട്ടും എക്സ് ത്രീ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എക്സ് വൺ ഇത് എഴുതാ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ അതുപോലെ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ലെവൻ അതുപോലെ എന്താണ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ലെവൻ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഐഡിയാസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോയും കൂടി നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ചെയ്യും ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ ടൈപ്പ് വേറെ ഏതെങ്കിലും അതിന് ശേഷം വന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൂടെ ചെയ്യും അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കഴിയും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് ഫോർത്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടു തേർഡിലൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ